அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் இன்று மிகவும் முக்கியமான ஒரு கருத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலில் உங்களுடன் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் இளைஞர்கள் இன்றைய இளைஞர்கள் மீது நாம் குற்றங்களை வீசிக் கொண்டே இருக்கிறோம் அவர்களை தவறானவர்களாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இளைஞர்களின் மனநிலையில் இருந்து அவர்களை பற்றிய தேடலை ஆராய தவறி இருக்கிறோம் இதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு பதினேழு வயது முடிந்த ஆண் அல்லது பெண் குழந்தைகள் அவர்கள் பதின்ம வயதில் தத்தளிக்கும் சிறுவர்கள் அவர்கள் தம் சூழலில் எதனை காண்கிறார்களோ அதனை சரியென்று எண்ணிடக்கூடியவை அவர்கள் அவர்கள் குழந்தை பருவத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்களை நாம் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற அறிவு பெற்றோராகிய இம்மிடமும் இல்லை அவர்களை வழிநடத்தும் சமூகத்திடமும் இல்லை அல்லது தம்மை மெத்த படித்ததாக கூறிக்கொள்ளும் ஆசிரியர்களிடமும் இல்லை இந்த தவறினால் தான் இன்றைய இளைஞர்கள் தவறான வழியில் நகர்ந்து கொண்டுள்ளார்கள் இதனை நாம் எங்கே மாற்றியமைக்கலாம் இந்த இளைஞர்களை இந்த இளைய சமுதாயத்தை எங்கே எந்த இடத்தில் மாற்றியமைக்கலாம் முதலாவதாக நாம் பாடசாலையில் இருந்து இந்த சிறுவர்களை மாற்றியமைக்கும் வேலை திட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த குழந்தைகள் பதின்ம வயதில் நுழையும் போது உதாரணமாக பதிமூன்று பதினான்கு வயதில் நுழையும் போதே இந்த குழந்தைகளுக்கு சமூகம் பற்றிய சிறந்த வெளியூட்டல்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பன்னிரண்டு வயது தொடங்கி இன்றைய காலத்தில் எம்மை பொறுத்தவரையில் பத்து வயதில் கூட நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பத்து வயதில் ஒரு குழந்தை வளரும் போது அந்த குழந்தைக்கு இந்த சமூகம் பற்றியும் இந்த சமுதாயம் பற்றியும் இந்த பொருளாதாரம் பற்றியும் இந்த நிர்வாகம் பற்றியும் இந்த உலக அமைப்பு பற்றியும் நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு கற்றுக் கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த குழந்தைகள் இன்றைய பொருளாதார தொழில்நுட்ப தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக ஒரு பத்து வயது குழந்தையிடம் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் எம்மை நாம் எமது பொழுதுபோக்கை தடைப்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்காக தொலைபேசியை கொடுக்கிறோம் அவர்கள் கேட்கும் கேம்ஸ் வாங்கி கொடுக்கிறோம் இல்லை எங்கள் குழந்தைகள் அனைத்திலும் சிறந்தவர்கள் அல்லது நாங்கள் பணக்காரர்கள் என்று காட்டுவதற்காக எங்கள் குழந்தைகள் எதை கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்கிறோம் இதனால் என்ன நிகழ்கிறது அந்த குழந்தைகள் தமதிஷ்டப்படி தமக்கு பிடிப்பப்பட்டபடி அவர்கள் தம்மை தாம் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அது கால சூழ்நிலையில் அவர்களை தவறான வழிக்கு நகர்த்தி செல்கிறது இதுதான் இப்போது இன்றைய இள ஈழத்தில் உள்ள இளைய சமுதாயத்திடம் நான் காணக்கூடியதாக உள்ளது இதற்கு காரணம் ஒரு வகையில் போரும் தான் போரில் பாதிக்கப்பட்ட போது போராட்ட காலத்தில் பெற்றோர்கள் போராட்டத்திலிருந்து தப்பிக் கொள்வதற்காகவும் போராட்டத்திலிருந்து தம்மை பாதுகாக்கத்துக் கொள்வதற்காகவும் திருமணத்தில் இணைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் இது பதினேழு பதினெட்டு வயது ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்வதற்கு காரணமாக அமைந்தது இதன் தாக்கமே இன்று எம்மால் உணரக்கூடியதாக உள்ளது வயது வர முதல் திருமணம் செய்ததும் அனுபவமற்ற பெற்றோர்களாக இன்று மாறியிருப்பதற்கு காரணமாக உள்ளது அனுபவமற்ற திருமண வயதுக்கு முந்திய அல்லது பொறுப்பு பொறுப்பென்றால் என்னென்று தெரியாத பெற்றோர்கள் திருமண பந்தத்தில் இணைந்த பின் இன்று அவர்களது குழந்தைகள் பதினேழு பதினெட்டு இருபது வயதில் இருக்கும் போது அவர்களை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற பண் என்பது தெரியாமல் அவர்களை எவ்வாறு கை கொண்டால் அவர்களை சரியான குழந்தைகளாக வளர்க்க முடியும் என்ற தேடலற்றவர்களாக இருப்பதனால் இன்றைய எளிய சமுதாயம் தவறான பாதையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமன்றி ஒரு கட்டுக்குள் இருந்த சமுதாயம் ஒரு ஒரு மிகவும் சிறந்த ஒரு கட்டுக்குள் வாழ்ந்த சமுதாயம் திடீரென்று அடைத்து விட்ட இடத்திலிருந்து வெளியில் வந்தபோது அதன் சக்தியாக இன்றைய சூழல் அமைந்துள்ளது மேலும் யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் யாழ் மாவட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்தே விடுதலை புலிகளின் கட்டம இறுக்கத்தில் இருந்து நகர்ந்து விட்டது அதனால் இன்றைய சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறுக்கும் இன்றுக்கும் கிட்டத்தட்ட வருடங்கள் இருபத்தி நான்கு வருடமாக விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு பிரதேசம் அது தனது இஷ்டத்துக்கு தனது தனது வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறியுள்ளது ஆகவே அங்கே போராட்டம் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வுகளோ போராட்டம் பற்றிய ஒரு மேன்மையான கோட்பாடுகளோ அல்ல காணப்படவில்லை என்றுதான் கூறலாம் அதற்கு காரணம் அங்குள்ள குழந்தைகள் அல்ல அங்குள்ள பெற்றோர்கள் அப்ப இந்த நிலைமையில் இப்படியான ஒரு சூழமைவில் நாம் எப்படி எமது இளைய சமுதாயத்தை திருத்தி அமைக்க போகிறோம் எவ்வாறு இவர்களை சரியான வழியில் வழிநடத்தப் போகிறோம் என்பதுதான் இப்போ உங்கள் முன்னுள்ள மிக முக்கியமான கேள்வி கடந்த பத்து வருடங்களில் உருவான 
தலைவர்கள் மீது அரசியல் தலைவர்கள் மீது ஏற்பட்ட வெறுப்பின் விரக்தியில் இந்த இளைஞர்கள் தாமே தமக்காக ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலை தான் இன்றுள்ள இளைஞர்கள் தமக்கு தாமே ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி தாம் அதனை சிலம்பட நகர்த்தி செய்யல முடியும் என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் இது எங்கிருந்து விதையானது என்று பார்த்தால் விடுதலை போராட்டம் எப்படி இளைஞர்கள் கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு நகர்த்தப்பட்டதோ அந்த விதையில் இருந்துதான் இந்த விதை உடுப்பெறுகிறது ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய கால சூழலில் அந்த போராட்டம் அன்றைய சூழலில் உருவான போராட்டம் போல இன்றைய சூழலில் இந்த போராட்டம் உருவாக உருவாக முடியுமா என்று கேள்வி அவர்களிடம் இல்லை இந்த போராட்டத்தை தாம் எப்பாறு முன்னெடுப்போம் அந்த தெளிவு கூட அவர்களுக்கு இல்லை அந்த ஆயுத போராட்டம் இளைஞர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட போது அவர்கள் எவ்வாறு முன்னெடுத்தார்கள் என்ற அதிகபட்ச புரிந்துணர்வு கூட இவர்களிடம் இல்லை விடுதலை போராட்டம் அன்று கொரிலா முறையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதும் பண்ணைகள் விவசாயங்கள் சுய சுய பொருளாதார கட்டமைப்புகள் பொருண்மிய கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றுள்ள இளைஞர்களால் அவ்வாறு திட்டங்களோ வரைவுகளோ இல்லை இவர்களை பொறுத்தவரையில் இளைஞர்கள் அவர்களால் போராட முடியும் போராட முடியும் என்றால் எவ்வகையான போராட்டத்தை தாம் மேற்கொள்ளப் போகின்றோம் என்ற தெளிவில் இவர்களிடம் இல்லை இவ்வாறான உணர்ச்சி பெருக்கில் இருக்கும் இளைஞர்களை எமக்கு எதிரான சக்திகள் தமிழ் தேசியத்தை எதிர தமிழ் தேசியத்திற்கு எதிரான சக்திகள் தமது தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் ஆகையால் இந்த குழந்தைகளை இந்த இளைஞர்களை இந்த சிறுவர்களை நாம் எவ்வாறு கை கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வழியில் சென்றுதான் அவர்களை நாம் எம்வகசம் திருப்ப வேண்டும் அவர்கள் மீது தவறு சொல்வதோ அவர்களை திட்டுவதோ அவர்களை நாங்கள் தவறென்று சுட்டி காட்டுவதாலோ ஏதும் மாற்றமடைய போவதில்லை நாம் வேறொரு திசையில் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் அவர்கள் வேறொரு திசையில் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையால் எம்மது மொழியும் அவர்களது மொழியும் வேறு வேறு திசையில் பயணிப்பதால் எம்மால் ஒற்றை புள்ளியில் இணைய முடியாமல் உள்ளது இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த சிறுவர்கள் இளம் கன்றுகள் இவர்கள் பயம் அறிவதில்லை ஆகையால் இந்த சிறுவர்களை நாம் சரியான வழியில் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு நிச்சயமாக இளைஞர்களுக்கான ஒரு சிறந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த அமைப்பில் அந்த அமைப்பில் சிறுவர்கள் என்பவர்கள் பாடசாலையில் இருந்து உள்வாங்கப்பட வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த வழிகாட்டிகள் சிறந்த தெளிவாட்டல்கள் இடப்பட வேண்டும் ஆசிரியர்கள் வெறும் கற்றல் கற்பிக்கும் நபர்களாக அல்லாது வெறும் கற்பித்தலை மட்டும் நோக்கி நகராது சிறுவர்களை இளைஞர்களை மாணவிகளை ஒரு தாயாக தந்தையாக குழந்தைகளின் பிரச்சனைகளை சிறந்த மனதுடன் பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில் உருவாக்க வேண்டும் அதனால் மட்டுமே எம்மால் எமது குழந்தைகளை எமது இளைஞர்களை எமது இளைய சமுதாயத்தை திருத்தி எடுக்க முடியும் மேலும் குழந்தைகள் புலம்பெயர் தேசத்தில் ஒரு நடைமுறை உண்டு பதிமூன்று வயது தாண்டினால் பேப்பர் ஒர்க் போடுவாங்க பேப்பர்ல போய் அதாவது பேப்பர் வித்து தமது வாராந்த செலவை செய்து கொள்வார்கள் அது பணக்கார குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி கஷ்டப்பட்ட குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த குழந்தைகளிடம் அந்த பண்பியல் உண்டு இதே போன்று எமது சிறுவர்களும் எமது இளைஞர்களும் அதாவது சிறு வயதில் இருந்தே சிறு வயதுக்கே வயதிலேயே தாமே உழைத்து தமது வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் தாமே உழைத்து தமது வருமானத்தை ஈட்ட வேண்டும் அந்த ஒரு மனநிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றுள்ள இளைஞர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் யூனிவர்சிட்டி படித்துக் கொண்டிருந்தாலும் பெற்றோரிடம் பெற்றோரின் ஊதியத்தில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எமது இளைய சமுதாயத்தை வேறொரு திசையில் நோக்கி நகர்த்துறதற்கே ஏதிலியாக அமைகிறது ஆனால் சிங்கள மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் சிங்கள மாணவர்கள் தமது யூனிவர்சிட்டி காலத்தில் அதாவது பல்கலைக்கழக காலத்தில் பகுதி நேர வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமனால் எமது பிள்ளைகள் எமது தமிழ் குழந்தைகள் பகுதி நேர வேலை என்பதை செய்வது மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது புலம்பெயர் தேசத்தில் கூட அந்த நிலையை நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அநேகமான குழந்தைகள் பாடசாலை யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும் போது எந்த விதமான ஒரு வேலைகளுக்கும் செல்வதில்லை அது மிகவும் அபத்தமானது குழந்தைகள் பதினாறு வயது தாண்டினால் நிச்சயமாக தமது சொந்த உழைப்பில் ஒரு பவுண்டோ ரெண்டு பவுண்டோ முக்கியமில்லை அவர்கள் தமது சொந்த ஊழியத்தில் தமது சொந்த உழைப்பில் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது சிறந்த ஒரு சமுதாயத்தை சிறந்த ஒரு அறிவான சமுதாயத்தை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதற்கு அமைவாக இருக்கும் சொந்த உழைப்பில் ஒருவர் உழைக்கும் போது தேவையற்ற செலவீனங்களை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு மனம் வராது அவர்கள் தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அவ்வாறுதான் யோசிக்கின்றேன் என் சார்ந்தவர்கள் அவ்வாறுதான் இருக்கிறார்கள் பதினாறு வயது தாண்டினால் தாங்களே சொந்தமாக வேலை செய்து அதில் இருந்து உழைப்பை பெற்று தம்மை தாம் பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆகவே இந்த குழந்தைகள் இவ்வாறு வாழ வேண்டும் அதாவது 
சொந்த உழைப்பில் தன்னால் எது முடியுமோ அதனை செய்ய வேண்டும் அதற்கு எமது பெற்றோர் ஊக்கம் செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு வீட்டு தோட்டம் ஊக்குவிக்கலாம் வீட்டு தோட்டத்தில் குழந்தைகள் வேலை செய்யலாம் அது பணத்தை பணக்காரர் ஏழைகள் என்ற என்ற தேய்மானங்களை தாண்டி நாம் வசதியானவர்கள் என்ற எண்ண கருவை தாண்டி நாம் எம் குழந்தைகள் தாமே உழைக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் பெருமைக்குரிய விடயமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே பெரியவர்களே அனைத்து மறைந்தவர்களே இந்த இளைஞர்களை வழிநடத்துவது உங்களின் பொறுப்பாகத்தான் உண்டு இந்த குழந்தைகள் இன்று தவறாக இருப்பதற்கு நீங்கள்தான் காரணம் என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சிறந்த தலைவர்கள் இல்லாததால் தான் இந்த குழந்தைகள் இன்று தடுமாறி திசை மாறி எங்கே செல்வது என்று அறியாமல் சினிமாவிலும் சினிமாவில் வரும் கீரோயிசத்தை நம்பியும் அதன் பின்னால் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாது இருபத்தி நான்கு வயதில் இருபத்தைந்து வயதில் தமது வாழ்க்கையை தொலைத்த பின்னர் தாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது அந்த வயதில் பதினெட்டு வயதில் கத்தி எடுப்பதும் வால் எடுப்பதும் ஹீரோயிசம் என்று அதனை ஒரு ஒரு சிறந்ததாக அவர்கள் எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் இந்த மனநிலையை மாற்ற வேண்டியது ஒவ்வொரு பெற்றோரினதும் ஒவ்வொரு ஆசிரியனதும் ஒவ்வொரு கல்வி கற்றவனதும் ஒவ்வொரு பண்பாட்டினதும் கடமையாகும் ஆகவே மாண பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே அறிஞர்களே கற்கை நிறை கற்கை நிறையில் உள்ளவர்களே நீங்கள் ஒரு சமூக கட்டமைப்பில் சமூகத்தின் பண்பாட்டியலை வளர்த்தெடுப்பதில் முக்கியமானவர்களாக உள்ளீர்கள் என்பதை உணர்ந்து எதிர்வரும் காலத்தில் எம் சிறார்களை எம் இளைஞர்களை எம் எம்மக்கான சமுதாயத்தை மிகச் சிறந்த வழியில் உருவாக்கி செல்வீர்கள் என்று நான் ஆழமாக நம்புகின்றேன் என்றும் அன்புடன் நான் நிலா நன்றி வணக்கம்